നമസ്കാരം വൺസ് അഗെയിൻ ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു അവേക്കനിങ് വിത്ത് ബ്രഹ്മകുമാരീസ് നാം അനുഭവിക്കുന്ന സുഖവും ശാന്തിയും നമ്മുടെ നല്ല കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്നും നാം അനുഭവിക്കുന്ന അശാന്തിയും ദുഃഖവും മോശമായ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു നാം എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കാരണമായി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഈശ്വരനെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനായി പ്രജാപിതാ ബ്രഹ്മകുമാരീസ് ഈശ്വരീയ വിശ്വവിദ്യാലയത്തിലെ മീന സിസ്റ്റർ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് വെൽക്കം സിസ്റ്റർ ഓം ശാന്തി ഓം ശാന്തി സിസ്റ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നമുക്ക് ദുഃഖവും ദുഃഖവും അശാന്തിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പല കാരണങ്ങളായിട്ട് അതിൽ ഒരു കാരണമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈശ്വരനെയാണ് ഈശ്വരനെ വില ചൂടാറുണ്ട് അല്ല ഈശ്വരനാണ് കാരണം ഇതാണ് ഇതാണ് അത് അതെന്തുകൊണ്ട് സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ വരുന്നത് നമുക്ക് അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ അതായത് സാധാരണ രീതി നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു മാനുഷികമായ സ്വഭാവമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണ് എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യത്തിലും മറ്റുള്ളവരെ വിരളിച്ചുണ്ട് നമ്മളുടെ അതായത് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അസഫലത ഉണ്ടാക്കുകയാണ് തോൽവി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ നഷ്ടത്തിന് എപ്പോഴും കാരണക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിരളിച്ചുണ്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സമാധാനം ആ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമായിപ്പോയി ആ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളില് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ വിരളിച്ചുകൊണ്ടുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ അത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ചുപോയ ഒരു സംസ്കാരമാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കാല് വഴുതി ഒന്ന് വീണുമെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയും കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അമ്മ ഓടി വന്നിട്ട് നമ്മളെ എടുത്ത് നമ്മുടെ കരച്ചിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കല്ലില്ല തട്ടി വീണെങ്കിൽ ആ കല്ലിനൊരു അടി കൊടുക്കും അതെ 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ കരച്ചിലങ്ങ് മാറും വീണേന്റെ ആ വേദനയുടെ കരച്ചിലല്ല എനിക്ക് അതിനേക്കാളും ഈ കല്ല് എന്നെ തള്ളി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ബോധം അപ്പൊ അമ്മ വന്നിട്ട് കല്ലിനൊരു അടി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് എന്റെ വേദനയെ ഞാൻ മറക്കുക കാരണം കല്ലിന് അടി കിട്ടിയല്ലോ അതിലെനിക്ക് സമാധാനം മൈൻഡില് അപ്പോ ആ സമയത്ത് കല്ലല്ല എന്നെ തട്ടിയിട്ടെ കല്ല് നിർജീവ വസ്തുവാണ് അതവിടെ കിടന്നതാണ് ഞാനാണ് അതിൽ പോയി തട്ടിയത് തട്ടിയത് ആ റിയലൈസേഷൻ അവിടുന്ന് മുതലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണില്ല എന്റെ ഏതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഞാൻ മറിഞ്ഞു വീണതിന്റെ കാരണം എന്താണ് കല്ലല്ല ഞാൻ മറിഞ്ഞു വീണതിന്റെ കാരണം കല്ല് എത്രയോ കല്ലുകൾ വഴിയിൽ കിടക്കും പക്ഷെ അത് ഒഴിഞ്ഞു നടക്കേണ്ടത് എന്റെ കർത്തവ്യം എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്റെ അറ്റൻഷന്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറിഞ്ഞു വീണത് അപ്പൊ എന്റെ ഏതൊരു കുറവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറാകുന്നില്ല കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്തു എനിക്ക് എപ്പോൾ എന്ത് കുറവ് സംഭവിക്കണോ അസഫലത ഉണ്ടാകണോ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നോ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നോ അതിൻ്റെ എല്ലാം കാരണക്കാർ മറ്റുള്ളവരാ ഒന്നേ നിർജീവ വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ പറയും ഇതുപോലെ സാധനങ്ങളെയോ പരിതസ്ഥിതികളെയോ സംഭവങ്ങളെയോ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ അച്ഛൻ കാരണം അമ്മ കാരണം ഹസ്ബൻഡ് കാരണം വൈഫ് കാരണം അവര് കാരണം ഇവര് കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അപ്പ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സംസ്കാരത്തിൽ വന്നുപോയി നമ്മുടെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള സംസ്കാരം ആയിപ്പോയി അത് അത് ചെറുപ്പം ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ആ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഉറക്കിന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അതൊരു ശീലമായി ശീലായിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നിന്ന് ചെറിയ കുട്ടി വളർന്ന് നമ്മൾ വലുതായി നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകവേ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള പരാജയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും എപ്പോഴും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് പരുതുന്നത് എപ്പോഴും കാരണക്കാരനായിട്ട് ആരെയെങ്കിലും ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതെ നമ്മുടെ വീഴ്ചകൾക്കെല്ലാം കാരണം മറ്റാരോ എങ്കിലും നമ്മൾ ആരോപണം നടത്തി അവരുടെ മേലെ നമ്മൾ കുറ്റാരോപണം നടത്തി കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്താകുക സ്വസ്ഥാകുക അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു അതൊന്ന് മറ്റൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യണേ ശരി മനുഷ്യരെ ആരെയും നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടിയില്ല അവസാനം കൈക്ക് നമ്മൾ ആരെ
ഞാൻ മാറണം എന്നുള്ളത് വരും അപ്പൊ സ്വയം മാറുക സ്വയം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുക അതിനുവേണ്ടി സ്വയം പ്രയത്നിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പ്രയത്നിച്ച് എന്നിൽ പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഞാൻ മാറണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മേലെ അറ്റൻഷൻ അയക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് എന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം ആ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ ഭാഗം നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മീൻസ് നമ്മൾ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആവണില്ലേ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നതേ ഇല്ല കാരണം ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സഹായിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ നോക്കാനാണ് കാണാനാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാരണങ്ങളും നമ്മളുടെ കുറവുകളുടെ അപ്രാപ്തികളുടെ കാരണങ്ങളും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ മേലെയും പഴിചാരണം പഴിചാരണം കുറ്റാരോപണം നടത്തണം ഭഗവാനെ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നതാണ് ഈശ്വരനാണ് കാരണക്കാരൻ എന്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് അസുഖം വന്നാലും നമ്മൾ പറയും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ പറയും വേറെ എന്തെങ്കിലും ധനനഷ്ടം ഉണ്ടായാലും പറയും ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണ ഈശ്വരൻ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചതാ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ തന്നതാണ് ഈശ്വര നീ എനിക്ക് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തന്നെ കുട്ടി തന്നെ ജനിച്ച നമ്മൾ പറയല്ലേ കുട്ടി ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം അച്ഛൻ അതേ കുട്ടി മരിച്ച ഉടനെ ഈശ്വരനെ പറയും കണ്ടില്ലേ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെ അതെ അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം നമ്മൾ ഈശ്വരനെ മനുഷ്യരെ ആരെയും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തെ അവസാന കൈക്ക് നമ്മൾ ഈശ്വരനെ പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിലായി അതൊന്ന് നമ്മളുടെ വളരെ കാലത്തെ സംസ്കാരമാണത് മറ്റൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഈശ്വരന്റെ മേലെയും മറ്റുള്ളവരുടെ മേലെയും പരിചാരിക്കുകയുമ്പോ എനിക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാനൊന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മൾക്ക് നമ്മള് ഹാൻഡ്സപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് ഇതിന്റെ കാരണം ഞാനല്ല എന്നിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ റോങ് ബിലീഫ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്നിലല്ലേ മാറ്റം കൊണ്ടുവരേണ്ട മാറേണ്ടത് ഈശ്വരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ മാറണം സാഹചര്യം മാറണം അപ്പൊ ഇതിൽ എന്റെ റോൾ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു എഫർട്ടും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈശ്വരന്റെ റോൾ ഇല്ല അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ ഇതാണ് ബിലീഫ് എങ്കിലും അതല്ല സത്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നല്ലതായാലും ചീത്തയാലും നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം അതായത് ഞാൻ നമ്മൾ എന്ന് പറയാനും കൂടി ായി പോകുന്നത് സിംഗുലർ ആകണം ഞാനാണ് എന്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദിയിൽ ഒരു ചൊല്ലി പറയാറുണ്ട് ജയ്സാ കർമ്മ വൈസാ ജനം എന്നാ പറയാ നമ്മുടെ കർമ്മം എന്റെ കർമ്മം എങ്ങനെയാണോ ആ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലമാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണോ ഇപ്പൊ പാർവതി ഏത് വീട്ടിലാ ജനിച്ചിരിക്കണേ പാർവതിക്ക് ആരാണ് അച്ഛൻ ആരാണ് അമ്മ ആര് സഹോദരങ്ങളായി ഏത് ഒരു സാഹചര്യത്തിലെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ എവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണു എവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണു അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരിത്തിങ് എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണത് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കണത് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണത് അത് പ്ലസുകളും മൈനസുകളും എന്റെ തന്നെ കർമ്മമാണ് എനിക്കിത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലസും മൈനസ് ആ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ഞാൻ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഇപ്പൊ ദുഃഖവും അശാന്തിയും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാറണം എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ വരണമല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കണേ ആ ഈശ്വരനല്ലേ തരുന്നേ അപ്പൊ ഈശ്വരൻ തരാതിരുന്ന എന്റെ ദുഃഖം മാറും മാറും മനസ്സിലായില്ലേ ഈശ്വരൻ പരീക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കാം ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഞാൻ നന്നായിട്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഈശ്വരനാണ് ഈശ്വരനാണ് കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാനൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പറയുമ്പോഴും ഞാനൊന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനത്തിലുള്ള സ്റ്റെപ്പും നമുക്ക് അതിനുള്ളതും കിട്ടുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് തെറ്റായ ധാരണകളിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാനും മാറണില്ല പർവ്വതിയും മാറണില്ല അടുത്താൾ മാറണില്ല ആരും മാറണില്ല ആ സിറ്റീസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ് തെറ്റുകളും ദുഃഖങ്ങളും അശാന്തിയും കഷ്ടങ്ങളും നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം അക്കൗണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക
പാസ്റ്റ് ബർത്തുകളില് ആത്മാവിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഏതെല്ലാം ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്ലസ് എന്തെല്ലാം മൈനസും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രസന്റില് ആ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ സുഖവും സന്തോഷവും സമ്പത്തും വരുമ്പോ അറിയാം എന്റെ പ്ലസ് എനിക്ക് ഇത് തന്നോണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ ദുഃഖവും അശാന്തിയും ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും പീഡനങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇത്രയും ഉണ്ട് എന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസിൽ ഇത്രയും കിടക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവിൽ ഇത്രയധികം സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ട് നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ അത് ആ സാഹചര്യം വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല പാസ്റ്റ് ഒന്നും അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിന് വിധേയമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് മറന്നുപോയി അല്ലെ നമുക്ക് ജീവിത രീതിയിൽ പ്രസന്റിൽ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആത്മാവിൽ റെക്കോർഡിങ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയും നമ്മൾ ചെയ്തു പോയത് അപ്പൊ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടായി പോയ ആ നെഗറ്റീവ് അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ക്ലാവുകള് തുരുമ്പ് എന്ത് ആത്മാവിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നിറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ അത് നിമിത്തം നമുക്ക് ഇപ്പൊ കഷ്ടങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണുണ്ടോ ആ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ നമുക്ക് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യണം കഴുകിക്കളയണം ആ വികർമ്മങ്ങളെ നമുക്ക് ഭസ്മീകരിക്കണം ആ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ അതിനാണ് ഈശ്വരന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യം അതായത് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കണം ആ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മള് ഇത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോ നമ്മള് പറയില്ലേ കണ്ണി കൊള്ളാനുള്ളത് പുരികത്തെ കൊണ്ടുപോയി അതെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ ജീവിതത്തിൽ പറയില്ലേ എന്തോ വലുത് വരാനിരുന്നതാ പക്ഷെ ഈശ്വരന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ലൈറ്റായിട്ട് മാറി അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് കണ്ണിക്കൊള്ളാൻ പാകത്തിന് എന്നിൽ നിന്ന് ഏതോ വികർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ വികർമ്മം ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് വികർമ്മമാണ് അത്രയും തീവ്രത കാഠിന്യം അതിന് ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണിലെ കൊള്ളാൻ പാകത്തിന് വരേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഈശ്വര വിചാരം കാരണം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ധ്യാനം കൊണ്ട് ഈശ്വരനെ പ്രതിയുള്ള എന്റെ ഈശ്വരനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഉള്ളുകൊണ്ടുള്ള കണക്ഷൻ കാരണം ആ ഈശ്വരീയ ശക്തി ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കണ്ണിക്കൊള്ളേണ്ടത് എനിക്ക് പുരികത്തെ കൊണ്ട് പോയി കിട്ടി പക്ഷെ പുരികത്തിലെങ്കിലും അത് കൊണ്ടുപോയിക്കാൻ കർമ്മ എന്നിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയില്ല ആ അനുഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അനുഭവിച്ചല്ലേ തീരുള്ളൂ പറയാറില്ലേ എന്റെ അർത്ഥം എന്താ കർമ്മ എന്നിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അനുഭവിച്ചേ മതിയാകൂ പക്ഷെ ആ അനുഭവത്തിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ അതിന്റെ തീക്ഷ്ണത തീവ്രത കുറയ്ക്കുക അതിനാണ് ഈശ്വര സ്മൃതി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആ പെർസെന്റേജ് ആ തീവ്രതയുടെ ആ രൂക്ഷത കുറച്ച് കുറച്ച് കിട്ടാൻ മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതായത് എത്ര കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഞാൻ ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് അപ്പൊ ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഞാൻ എന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഈശ്വരനെ ഓർമ്മിക്കുക മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അർത്ഥം ഞാൻ എന്റെ സെൽഫ് അതായത് മൈൻഡിനെ പരമാത്മാവിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈശ്വര ഈ ശക്തിയുടെ കറണ്ട് എന്നിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് പരമാത്മ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇംപ്രിൻസ് അത് അപ്പൊ ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്നിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ നെഗറ്റീവ് ഇംപ്രിൻസ് കുറച്ച് ൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നെഗറ്റിവിറ്റി പോണം നമ്മള് പറയില്ലേ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു കുടത്തിൽ കുറെ അഴുക്ക് വെള്ളം ഉണ്ട് ആ അഴുക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് മറിച്ച് കളയാൻ പറ്റണില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അഴുക്ക് വെള്ളം കളയണം അത് കലിയാക്കണം അപ്പൊ അത് മറിച്ച് കളയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ അഴുക്ക് വെള്ളം കലിയാക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ആ അഴുക്ക് വെള്ളം നിറഞ്ഞ കുടം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ടാപ്പിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ശുദ്ധജലം തുറന്നു വിട്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ ടാപ്പ് തുറന്ന് ശുദ്ധവെള്ളം ആ കുടത്തിൽ വീഴും തോറും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അഴുക്ക് വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പുറത്ത് പുറത്തേക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ആ കലത്തില് ആ കുടത്തില് അഴുക്ക് വെള്ളമേ ഉണ്ടാവില്ല അത് മുഴുവൻ പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്താ ടാപ്പിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലം വീണോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അത് വീണ് 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 ഒരു സമയം അങ്ങനെ വരും അതിൽ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന അഴുക്ക് വെള്ളം മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് പോണു ആ അഴുക്ക് വെള്ളം പോകുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ പിന്നെ ശുദ്ധജലം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഈശ്വരന്റെ സഹായം
ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് കിരണങ്ങൾ ആ ശക്തിയുടെ കിരണങ്ങൾ അതെന്നിലേക്ക് അതെന്നിലേക്ക് വന്ന് നിറയുമ്പോ എന്നിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അത് നമ്മളിലേക്ക് ആ വൈബ്രേഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിലേക്ക് ഫീൽ ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിലുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ക്ലീനിങ് പ്രക്രിയ നടക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ വികർമ്മത്തിന്റെ കണക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു വരും കുറയും ആ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന സയൻസിന്റെ അതേ നിയമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആപ്ലിക്കും അതാണ് ഒന്ന് ഈശ്വരന്റെ റോൾ അല്ല നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഈശ്വരന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല എല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന് ഇത് ഇത് ഈശ്വരന്റെ റോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണം അതൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കറ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്ന് അതെ എനിക്ക് അതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് അനുഭവിച്ച് തീർക്കേണ്ടി വരും കണ്ണിക്കൊള്ളു തന്നെ വേണ്ടി വരും പുരികത്തെ കൊണ്ട് പോയി കിട്ടില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഈശ്വരന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം അതൊരു റോള് പരമാത്മാവിന്റെ രണ്ടാമത്തത് ഈശ്വരനെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമാത്മാവിനെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോ ഈ പരമാത്മ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം പവർ ആണ് പവർ ഹൗസ് ആണ് സർവശക്തിവാനാണ് ഓൾ മൈറ്റി അതോറിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ആ സർവശക്തിവാനെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ശക്തിയുടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആകും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇന്നർ പവറിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നർ പവർ ഇൻക്രീസ് ആയാല് വിൽ പവർ ഇൻക്രീസ് ആയാല് ഇനി ഒരു വികർമ്മ എന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമല്ലോ റിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണമെങ്കിലും ശക്തി വേണം ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല തെറ്റുകളും ചെയ്യണം അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല അറിയാത്തവരാരും ഇല്ല സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല അറിയാത്തവരാരും ഇല്ല കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല അറിയാത്തവരാരും ഇല്ല അപ്പൊ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ തെറ്റിന് നേരെ നോ പറയാനുള്ള അന്തരീയമായ ശക്തി നമുക്കില്ല വിൽ പവർ നമുക്കില്ല അപ്പൊ ആ വിൽ പവർ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ സഹായിക്കും ഈശ്വരന്റെ ഓർമ്മയിലൂടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയുന്ന ശക്തി നമ്മളെ സഹായിക്കും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഇഷ്ട അതിപ്പോ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും മനസ്സിന്റെ കണക്ഷൻ കർമ്മയോഗി ജീവിത ശൈലി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും പറ്റും അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും ഇപ്പൊ കുറച്ചു സമയം നമുക്ക് ഈശ്വരിക്കാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ എനിക്കെന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ശരിയായ ഉണർവ് അവേക്കനിങ് അവയർനെസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ കർമ്മത്തിന്റെ അതിഗുഹ്യ രഹസ്യത്തെയും മനസ്സിലാക്കുന്നു തത്വനിർമ്മിതമായ ഈ ശരീരത്തിൽ ഭ്രൂമധ്യത്ത് തിളങ്ങുന്ന ആത്മജ്യോതി ശരീരത്തിലെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കർമ്മഫലമായ സുഖവും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ഓരോ ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മങ്ങളും സുഖവും ശാന്തിയും സന്തോഷവും സമ്പത്തും എനിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉണരുകയാണ് എനിക്കെന്റെ മേൽ എന്റെ ചിന്തകളുടെ മേൽ വാക്കുകളിൽ കർമ്മത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാകേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ വിതയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ കൊയ്തെടുക്കും കൊയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ
ഈ തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർമ്മക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കാര്യവ്യവഹാരങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയാക്കുകയാണ് ബുദ്ധിയിൽ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഗുഹ്യമായ രഹസ്യത്തിൻ്റെ ഉണർവിൽ ശ്രദ്ധയിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യം എനിക്ക് ശേഖരിക്കണം ഞാൻ ശേഖരിക്കും നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഓരോരോ എപ്പിസോഡിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമ്പോൾ ഓരോ എപ്പിസോഡും കൂടുതൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വരികയാണ് അതായത് അവേക്കനിങ്ങിൻ്റെ സീരീസ് കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് വരികയാണ് സിസ്റ്റർ എന്തായാലും ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അറിയാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് തൽക്കാലം നന്ദി ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഈശ്വരൻ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഈശ്വരൻ്റെ ഓർമ്മയിലൂടെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ഇത് ഇന്നത്തെ മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ ഓർമ്മയിലൂടെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാം ബസ്മീകരിക്കാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ശിവജ്യോതി മീഡിയ അ